Estoy seguro de que alguna vez te ha pasado que entras al gimnasio, te pones a hacer un ejercicio y no notas la musculatura que a priori se supone que tienes que notar. Seguramente no sepas de biomecánica y en este vídeo te voy a enseñar cómo tienes que ajustar las diferentes variables de cada ejercicio para sentir no solo el músculo que tienes que sentir, sino encima multiplicar por mucho su activación. Antes de empezar, mi nombre es Álvaro Guzmán, soy entrenador especialista en biomecánica y llevo durante mucho tiempo impartiendo muchas formaciones a mucha gente hablando de ese tipo de cosas. Esto que te voy a contar ahora es algo que deberías tener 100% en cuenta en todos tus ejercicios, pero lo vamos a aplicar al tren inferior. Voy a poner un pequeño ejemplo en la sentadilla búlgara, pero no quiero hablar de sentadilla búlgara. De hecho, no me gusta nunca hablar de un ejercicio en concreto porque todas las personas que están en mis formaciones saben perfectamente y se graban a fuego la frase de no existen ejercicios, solo existen fuerzas. ¿Qué significa esto? Pues es algo muy pero que muy sencillo. Si te das cuenta, cuando coges una mancuerna, cuando coges una barra, cuando, coges un, cuando utilizas una banda elástica para hacer cualquier ejercicio, lo que estás haciendo es coger una carga. Una carga que genera fuerzas, que genera demandas en diferentes articulaciones. Dependiendo de muchas cosas, de dónde coloques tu pie, de cuál sea la posición de tu torso, de cuál sea la longitud de la zancada que estés haciendo, por ejemplo, en este caso en la sentadilla búlgara, vas a conseguir activar más o menos un grupo muscular u otro. Es esta la razón por la cual, si coges a 70 personas diferentes y les pones a hacer a priori el mismo ejercicio, vas a tener realmente 70 ejercicios diferentes. Porque cada uno tiene sus características, cada uno tiene una longitud del pie, cada uno tiene una longitud de su fémur, cada uno tiene una longitud del torso, cada uno pesa eh, más o pesa menos, cada uno pone un poquito más de, de peso en el pie de adelante y otro en el pie de atrás y así sucesivamente. Por tanto, algo que vamos a aprender en este vídeo es algo muy sencillo y es hacia dónde tenemos que aplicar fuerza. Porque como te digo, no existen los ejercicios, existen las fuerzas y como entrenadores y como personas que vamos al gimnasio tenemos que acostumbrarnos a saber siempre dónde estamos aplicando fuerza y en qué dirección y sentido lo estamos haciendo para, por lo tanto, poder determinar qué músculo tendríamos que sentir y cuánto tendríamos que sentirlo. No lo digo, lo hago. Sentadilla búlgara. Algo tan sencillo como... Que nos colocamos aquí, pim, 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 pim. Y aquí estaría el banco. Genial. La mayoría de personas lo que van a hacer va a ser empujar hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque tú quieres irte hacia arriba, ¿no? Entonces, si yo empujo hacia abajo, hay una cosa que se llama ley de Newton. Hay un notas que se llama Newton que en una de sus muchas leyes decía que cuando aplicas fuerza sobre una superficie, esa misma superficie te devuelve la misma fuerza que has aplicado en la misma dirección, pero en sentido contrario y también con la misma magnitud, es decir, con la misma fuerza, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Pues que cuando yo empujo hacia abajo el, el suelo, el suelo me devuelve una fuerza, es lo que llamamos fuerza reactiva, ¿bien? Por tanto, me devuelve una fuerza que sería más o menos esta de aquí. Se supone que para cumplir al 100% las características, pues esto tendría, esto de aquí tendría que medir exactamente lo mismo que esto. Ya sabéis que soy entrenador, no soy pintor, ¿vale? Por lo tanto, pues salvando las distancias, haz como que lo entiendes, ¿vale? O haz como que yo lo he, lo he, lo he pintado bien, ¿vale? Ahora, ¿qué significa esto? Pues vamos a tener que introducir otro concepto, que es el concepto del brazo de momento. El brazo de momento es una línea que lo que hace es unir la articulación junto con la fuerza. Esa línea que une esta articulación y la fuerza nos da una información muy valiosa de cuántas demandas se está llevando esa articulación en base a las características de la fuerza. Es decir, cuánto se tendrían que activar, por así decirlo, los músculos que están trabajando en esa articulación en base a la magnitud y en base a las características como, por ejemplo, la dirección y el sentido de esta fuerza. Por ejemplo, el brazo de momento, para que te hagas una idea, bueno, lo que estoy haciendo ahora, mmm, voy a explicarte cada uno de los pasos, es una proyección de la fuerza. He, he pintado un poquito hacia arriba para seguir esta misma, eh, esta misma línea, ¿vale? Pues esto me lo tirará hacia abajo, así de forma eh, infinita, ¿vale? ¿Qué es el brazo de momento? ¿Cómo podemos definir el brazo de momento? Como la línea perpendicular a la fuerza que pasa por el eje. Es decir, una línea perpendicular tiene que cortar otra en 90 grados y, como te digo, tiene que pasar por el eje. Por tanto, la línea perpendicular a la fuerza que pasa por el eje, en este caso el eje sería la articulación de la rodilla, si te das cuenta, es esta de aquí. La voy a dibujar así en gordo para que lo veas. ¿Por qué es perpendicular? Pues porque aquí tenemos un ángulo de 90 grados entre esta parte de aquí y esta parte de aquí, pasa efectivamente por el eje y por lo tanto aquí tendríamos esas demandas sobre la articulación de la rodilla. Esta demanda sobre la articulación de la rodilla lo que nos dice es que el cuádriceps se tiene que, act que activar. Ahora, 
¿Te acuerdas cuando hemos empezado el vídeo que te he dicho que cualquier persona que entrena y cualquier entrenador tiene que saber hacia dónde aplicar fuerza para conseguir maximizar o por lo menos para, para conseguir adelantarse un poco a qué músculo tiene que activarse? Pues te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Porque, claro, en este contexto hemos dicho que vamos a empujar hacia abajo. Pero ¿qué pasaría si empujamos hacia adelante? ¿Qué pasa si cambiamos la dirección de la fuerza? Pues pasa lo siguiente. Lo voy a dibujar aquí al ladito. Tenemos a fulanito y ahora en vez de dibujar, en vez de, en vez de aplicar fuerza hacia abajo, la va a empujar, va a empujar el suelo en esta dirección. Obviamente vamos a seguir los mismos pasos. La fuerza reactiva es, acuérdate de esa ley de nuestro pana Isaac que nos dice que esta es la, la fuerza reactiva. La, cuando aplico fuerza sobre esta superficie que es el suelo en esta dirección, me devuelve la misma fuerza con la misma eh, magnitud en la misma dirección, pero en sentido contrario, que sería esta de aquí. Y ahora vamos a volver a hacer exactamente lo mismo, a determinar el brazo de momento. Nos vamos al eje y desde el eje cortamos en 90 grados aproximadamente esta fuerza. Estos son 90 grados y esto, esta línea de aquí, es el brazo de momento. Obviamente, esta línea es bastante mayor que esta línea. ¿Eso qué significa? Que solo con el mero hecho de haber empujado hacia adelante, hemos cambiado mucho las características de esa fuerza y, por lo tanto, las demandas que se va a tener que llevar la rodilla y la musculatura extensora de la rodilla, en este caso el cuádriceps, son muy superiores. ¿Qué podemos sacar de esto? Lo que podemos sacar es que cuando hagas una sentadilla búlgara, si lo que quieres es estimular al máximo tu cuádriceps, tienes que tener la intención como si quisieras empujar hacia adelante, como si quisieras hacer una patada hacia adelante mientras que estás generando el movimiento. Por ejemplo, si estuviésemos haciendo unas zancadas, sería como si quisieras, en el momento en el que estás aquí, en vez de empujar hacia arriba, en vez de hacer este movimiento, como si quisieras hacer ese movimiento hacia adelante. De esa forma, te irías tú ligeramente hacia atrás, pero hemos cambiado por completo las características de la aplicación de fuerza y hemos involucrado mucho más a nuestro cuádriceps. <risa> y es por ese tipo de cosas por las que creé una formación de biomecánica, es por ese tipo de cosas por las que llevo años hablando de biomecánica y es porque es tan sencillo que la biomecánica no entiende de opiniones. Es algo objetivo. Si haces esto, si cambias la dirección de la fuerza, cambia por completo el ejercicio y por eso mismo no existen los ejercicios, existen las fuerzas. Si te ha molado este vídeo, se agradece un montón tu manita arriba. Si tienes cualquier duda acerca de diferentes ejercicios o quieres que vayamos analizando otros ejercicios en el canal, lo puedes dejar aquí abajo en, la, en los comentarios y te hemos dejado también por la descripción eh, algunas de nuestras formaciones en las que tenemos las plazas abiertas a día de hoy, por si acaso o por en, el, en el caso de que quieras formarte con nosotros y aprovechar, eh, si tienes un hueco libre, pues meterte en alguna de las formaciones. ¿Vale? Así que nada, nos vemos dentro de poquito. Se me cuidan.